ഹായ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷേപ്പാസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലോറൽ ബോട്ടിൽ ആർട്ടുമായിട്ടാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഫുള്ള് ഞാൻ അതിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്ലവർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ക്ലേ വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ എല്ലാം ക്ലേ വെച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ എങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്ലോറൽ ബോട്ടില് ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ റിബൺ ഒക്കെ കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫ്ലവർ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്നുള്ളതൊക്കെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോ എല്ലാവരും മൊത്തമായിട്ട് കാണാം അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ബോട്ടിലായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിനു മുമ്പേ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാം ആദ്യമായി ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എ ഡ്രൈ ക്ലേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോം മെയ്ഡ് എ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള റോസ് ഫ്ലവർ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് റോസ് ഫ്ലവർ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഫ്ലോറൽ ബോട്ടിൽ ആർട്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചധികം ഫ്ലവേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ റോസ് ഫ്ലവറിന്റെ മൊട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇനി ഒരു റോസ് ഫ്ലവർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ തരാം എങ്ങനെയാണ് റോസ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് കുറച്ച് എയർട്രൈക്കിൽ എടുക്കുക കയ്യിൽ അതിനുശേഷം അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് ക്ലേ എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പെറ്റൽസ് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ടൂൾസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൽ ടൂൾസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ടും നമ്മൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഷേപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അത് കൈ വെച്ചിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലും നമ്മളുടെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് എത്രത്തോളം നല്ല ഭംഗിയായി ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫ്ലവർ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം അറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ അറ്റം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഷേപ്പായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മൊത്തം റോസ് ഫ്ലവർ പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഓരോരോ പെറ്റൽസും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നല്ല ഭംഗിയിൽ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഫ്ലവർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സൺഫ്ലവറും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം മുന്നത്തെ ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് സൺഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിൽ കമൻസായി രേഖപ്പെടുത്താം അതുകൂടാതെ അത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ സൺഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റോസ് ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ആന്തൂരി ഉണ്ടാക്കണം ഇതുപോലെയുള്ള ആന്തൂരി ഉണ്ടാക്കണം ആന്തൂരം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം നടുക്കിലായിട്ടില്ല യെല്ലോ കളർ പോർഷൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക കയ്യിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പരത്തി ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ആന്തൂരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോരോ പെറ്റൽസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തു ക്ലേ അതിനുശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ഇത് കത്രിക വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നതൊരു ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ആന്തൂരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ആ നെടുകിലത്തെ ആ പോർഷൻ വലിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ആ നെടുകിലത്തെ പോർഷൻ ഇതുപോലെ വലിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആന്തൂരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്ത ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗ് ഷെല് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്ത എഗ് ഷെല്ലൊക്കെ ഞാനവിടെ ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് മൊത്തമായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഗ് ഷെല് കൊണ്ട് ഞാനൊരു ബോട്ടിലായിട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺഫ്ലവർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കുക്കുമ്പറിൻ്റെ സീഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പടവലങ്ങയുടെ സീഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയില്ല പടവലങ്ങയുടെ സീഡ് എടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അതും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് നെടുകളായിട്ട് ഞാൻ നമ്മളുടെ പെപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് പടവലങ്ങേൻ്റെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്ലവറും അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബോട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബോട്ടിൽ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മെറ്റാലിക് കളറാണ് മെറ്റാലിക് കളർ ഞാൻ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബോട്ടിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ബോട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കളർ അപ്ലൈയും പാട്ടൊക്കെ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു കാരണം വലിയൊരു ലെങ്ത് വീഡിയോ ആവണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെ കളർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൊത്തമായിട്ട് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത മൊട്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തിലെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ പോർഷനും ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്ലവറും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച റോസ് ഫ്ലവറിന് ഞാൻ ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ആന്തൂരത്തിന് ഞാൻ റെഡ് ആൻഡ് യെല്ലോ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ആന്തൂരം യെല്ലോ റെഡ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ യെല്ലോ വൈറ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ റെഡ് ആണ് ചെയ്തെടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പടവലങ്ങേൻ്റെ സീഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫ്ലവറിന് ഞാൻ ലൈറ്റ് പിങ്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിൽ ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ സൺഫ്ലവറിന് യെല്ലോ ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഒരു കുഞ്ഞ് സൺഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കി അതിന് ഞാനൊരു ഷൈനിങ് ബ്ലൂ കളർ ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ലീഫൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത